வணக்கம் பேங்கிங் இன் ஃபோர் தமிழ் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நம்ம சேனல் என்ன நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம்னா பக்கத்தில் இருக்க ரெட் கட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் உடன் கொண்டு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லிக்யூட் கவரேஜ் ரேஷியோ அப்படின்னு என்ன தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லிக்யூட் கவரேஜ் ரேஷியோ அப்படின்னு நம்ம என்னென்னு பார்க்குறக்கு முன்னாடி நம்ம லிக்யூடிட்டி அப்படின்னு என்னென்ன முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ லிக்யூடிட்டி என்னென்னா சீக்கிரம் வந்து பண பணமாக ஆக்கப்படுற தன்மை ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூட் அசட்ஸ் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் லிக்யூட் அசட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து அந்த அசட்ஸை வந்து நம்மளால் வந்து லிக்யூட் கேஷாக வந்து மாற்ற முடியும் கையில் வந்து கேஷை கரன்சியாக வந்து நம்மளால் மாற்ற முடியும் அந்த மாதிரி வந்து மாற்றக்கூடிய தன்மையுடைய அசட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூட் அசட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிக்யூடிட்டி அந்த அந்த லிக்யூடிட்டியை பொறுத்து தான் வந்து இந்த லிக்யூட் கவரேஜ் ரேஷியோ வந்து மெயின்டைன் ஆகுது ஸோ வந்து இதை மேஜராக எது டீல் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பேங்க்ஸ் என்பிஎஃப்சிஸ் இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி லிக்யூட் அசட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் சொல்லுவாங்க ஸோ இது எதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஷார்ட் டர்ம் அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் டர்ம் அப்ளிகேஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு அதாவது ஷார்ட் டர்மாக இருக்கிற எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஷார்ட் டர்ம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர்க்குள்ள இருக்கிற எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஒன் இயர்க்குள்ள இருக்கிற அவங்களோட அவங்களோட கமிட்மெண்ட்ஸ் அவங்களோட அப்ளிகேஷன் அவங்களுக்கு வந்து பண தேவைகள் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி லிக்யூட் அசட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது சொல்லிட்டு அதை வந்து இந்த ரேஷியோ படி வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த ரேஷியோவில் சொல்லப்பட்டிருக்க அமௌண்ட் படி வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் டோட்டலாக இருக்கிற ரிஸ்க் அமௌண்ட்டில் இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் லிக்யூட் கவரேஜ் ரேஷியோ சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த லிக்யூட் கவரேஜ் ரேஷியோ எதை எதை வந்து டீல் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை வந்து இவங்க வந்து கொடுக்குறதுக்கு திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்ட்ரால்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் திடீர்னு வந்து வித்ட்ரால்ஸ் அதிகமாகுது திடீர்னு ஒரு ஒரு ரீஜனில் இருக்க கஸ்டமர்ஸ் ஃபுல்லாக ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது தமிழ்நாடுன்னு பொறுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தீப தீபாவளி பொங்கல் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வித்ரா பண்ண நிறைய அமௌண்ட் வந்து வித்ரா பண்ணுவாங்க செலவுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப ஹை லிக்யூடிட்டி வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் பணம் பணம் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து லிக்யூட் ரேஷியோ இந்த மாதிரி அவங்க ஹை லிக்யூட் அசட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த லிக்யூடிட்டியை சமாளிக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த ஷார்ட் டர்ம் லிக்யூடிட்டி டிஸ்டர்ப்ஷன் டிஸ்டர்ப்ஷன்ஸில் இருந்து அவங்க சமாளிக்கிறதுக்கு ஸோ வந்து இது எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும் ஹவு மச் இது வந்து எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப் தேர்ட்டி டேஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பீரியட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா முப்பது நாள் ஸ்ட்ரெஸ் பீரியட்னு எடுத்துப்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பேங்க்குன்னு பொறுத்துக்கிற இப்போ பொறுத்துன பார்த்தோம்னா ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் ஒர்க்கிங் டேஸில் தேர்ட்டி டேஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த தேர்ட்டி டே அந்த அந்த தேர்ட்டி டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் பீரியட் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பீரியடில் ஸ்ட்ரெஸ் பீரியட்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூடிட்டி இல்லாமல் வந்து ரொம்ப வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுற பீரியடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த தேர்ட்டி டேஸ் அந்த தேர்ட்டி டேஸை மெயின்டைன் பண்ணி அந்த தேர்ட்டி டேஸில் நடக்கிற கேஷ் ஃப்ளோவோட நெட் எடுத்துப்பாங்க நெட்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நெட் கேஷ் ஃப்ளோ அப்படின்னு என்ன எடுத்தோம்னா இன்ஃப்ளோ ஆஃப்லாம் ப்ளஸ் பண்ணி அவுட் ஃப்ளோ ஆஃப்லாம் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் பீரியட் என்னென்னா அதிக அவுட் ஃப்ளோ இருக்கும் பேங்க்கில் இருந்து அதிகமாக வந்து அவுட் ஃப்ளோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தீபாவளி பொங்கல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ளோ ஏன்னா வந்து சிட்டிஸில் இருக்கிற ஏடிஎம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து கேஷ் வந்து ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அவுட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் எப்போயுமே வந்து அவ்வளோ ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பத்து ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கிற இடத்துல அன்றைக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும் ஏன்னா எல்லோரும் செலவுக்கு வந்து பணம் எடுப்பாங்க பொருள் வாங்கணும் ஸ்வீட்ஸ் வாங்கணும் பட்டாஸ் வாங்கணும்னு பணம் எடுப்பாங்க துணி வாங்கணும்னு பணம் எடுப்பாங்கன்றதுக்கு வேண்டி அந்த மாதிரி கேஷ் ஃப்ளோ அவுட் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து நிறையா நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அவுட் கேஷ் ஃப்ளோ நிறையா நடக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து நெட்டு பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மைனஸில் போகும் ஸோ அப்படி மைனஸில் போச்சுன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பீரியட
பேசல் தெரியுனா பேசல்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரெகுலேட்டர் ஒரு ஸோ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரெகுலேட்டர் அவங்க வந்து இந்த கிரெடிட் கிரெடிட் ரிஸ்க்கு அதை வந்து பேங்க்கில் மற்ற ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் எதாக இருந்தாலும் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ரூல்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா பணப்புழக்கத்தை கம்மிப்படுத்தணும்னா அதாவது கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னா இந்த மாதிரி லிக்விட் கவரேஜ் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹை குவாலிட்டி லிக்விட் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த அந்த லிக்விட் அசட்ஸை வந்து ஹை பொட்டன்ஷியல் டு கன்வெர்ட் இன் டு கேஷ் தான் லிக்விட் அசட்ஸுக்கு போயிடும் அந்த வந்து அதுக்கான அதிக பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அசட்ஸ் அவங்க மூணு பிரிக்கிறாங்க ஸோ லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ லெவல் டூ டூ ஏ லெவல் டூ பின்னு பிரிக்கிறாங்க மூணு லெவலாக பிரிக்கிறாங்க அதில் முதல் லெவல் பார்த்திங்கன்னா பேங்க் பேலன்ஸ் ரோ ரிஸ்க்கு கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பேங்க் பேலன்ஸ் ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஷாக தான் இருக்கும் பேங்க் பேலன்ஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஆர்பிஐயில் மெயின்டைன் மெயின்டைன் பண்ணுற பேலன்ஸ் ஸோ வந்து இதனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆர்பிஐயில் மெயின்டைன் பண்ணால் அதுக்கு பேர் சிஆர்ஆர்னு ஒரு ரேட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து இது மூலயமா சிஆர்ஆரும் வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகுது ஸோ வந்து பேங்க் மெயின்டைன் பண்ணுற பேலன்ஸ் அமௌண்ட் அது ஏற்கனவே கேஷாக இருக்கிறனால அது லிக்யூரிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுற அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற லோ ரிஸ்க் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் தேவைப்படும் போது அதே மாதிரி டூ ஏ பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ரிஸ்க் மீடியம் ரிஸ்க்கு லெவல் ரிஸ்க்கு செக்யூரிட்டிஸ் லெவல் டூ பின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் ரிஸ்க் செக்யூரிட்டிஸ் ஸோ லெவல் டூ ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் லிக்யூரிட்டி லெவல் லெவல் டூ பி பார்த்தீங்கன்னா அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் லிக்யூரிட்டி லெவல் ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கேல்குலேஷன் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வந்து இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஆர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னா நம்ம எதை எதை எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் கேஷ் ஃப்ளோ வாஸ் டேக்கனு ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பீரியட் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பீரியடில் நடக்கிற கேஷ் ஃப்ளோவோட நெட் அமௌண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம லிக்யூட் அசட்ஸோட டோட்டல் வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கணும் எவ்வளோ லிக்யூட் அசட்ஸ் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஹை லெவல் லிக்யூட் அசட்ஸ் ஹை லெவல் குவாலிட்டி லிக்யூட் அசட்ஸ் அதை வந்து எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அந்த அமௌண்ட்டையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் ஹை குவாலிட்டி லிக்யூட் அசட்ஸ் மேலே வச்சுட்டு நாமினேட்டரை வச்சுட்டு கீழே வந்து நெட் கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பீரியடாக தேர்ட்டி டேஸாக இருக்கலாம் ஒன் இயராக இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி டேஸ் தான் வந்து அதை போடுவாங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸாக இருக்கலாம் ஒன் இயராக இருக்கலாம் ஸோ அது அந்த அந்த அமௌண்ட்டை கீழே போட்டணும் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லிக்யூட் அசட்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் பேங்க் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அதை போட்டுட்டு அதை வந்து டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும் அதை டிவைட் பண்ணிட்டு நம்ம இண்டெக்ஸ் நம்பர் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் வந்து இண்டெக்ஸ் நம்பர்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக வந்து நம்ம நம்ம ஹோல் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஹண்ட்ரட்ஸில் தான் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஹோல் அமௌண்ட் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஹோல் பாயிண்ட்ஸ் அது வந்து ஹண்ட்ரடுக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலேயும் இருக்கணும் ஹண்ட்ரடுக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடாது அதான் முக்கியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பேன் ஹண்ட்ரட் அல்லது ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்கணும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு லிக்யூட் அசட்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி உங்ககிட்ட நெட் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் கேஷ் ஃப்ளோ விட நீங்கள் வந்து லிக்யூட் அசட்ஸ் வந்து அதிகமாக வச்சுருக்கீங்க அப்போ நேச்சுரலி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உங்களோட அமௌண்ட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்டேஜாக இருக்குது இது வந்து ஹண்ட்ரட் விட க ஹண்ட்ரட் விட அதிகமாக இருக்குது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேஃபான பொசிஷனில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிஸ்க் வந்தாலும் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜும் நீங்கள் கொடுக்க தயாராக இருக்கீங்க ஏன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் லிக்யூட் கேஷாக நீங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் பீரியட் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து அசால்ட்டை வந்து சமாளிக்கிற ஒரு திறமையில் இருக்கீங்க ஒருவேளை ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே நைன்டி ஃபைவோ நைன்டி செவனோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களால் சமாளிக்க முடியாது ஏன்னா வந்து அங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் லிக்யூட் தேவைப்படுது ஆனால் உங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது ஆக்சுவலி நேச்சுரலாகவே கம்மியாக இருக்கும் உங்ககிட்ட ஸோ வந்து பண தேவையை பப்ளிக்கோட பண தேவையை உங்களோட பூர்த்தி செய்ய முடியாது ஸோ வந்து லிக்யூரிட்டி கம்மியாக இருக்கிறனால அங்கே ஒர
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ட்விட்டர் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபேஸ்புக் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன என்ன பேசணுன்னு நினச்சாலும் நீங்கள் வந்து பப்ளிக்காக நீங்கள் சாரி ப்ரைவேட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் ஹேண்டில் வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபிரண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நன்றி இன்னொரு அற்புதமான தகவலோடு உங்களை வந்து பார்க்குற